नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी स्वागत है आपका खबरदार क्या बंगाल का चुनावी बैटल अब बदला पॉलिटिक्स में तब्दील हो चुकी है बदल गई है खबरदार में आज सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि आज सीबीआई ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर अपना शिकंजा कस दिया है उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर आज सीबीआई पहुंच चुकी है अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरुला के नाम पर नोटिस थमा दिया गया है सीबीआई कोयला तस्करी के मामले में रुजिरा नरुला से पूछताछ करना चाहती है ये पूरा मामला क्या है दीदी के भतीजे तक सीबीआई क्यों पहुंची है ये हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में खुले तौर पर अब बदले की राजनीति चल रही है दो दिन पहले ही कोलकाता की स्पेशल अदालत ने गृह मंत्री अमित शाह को पेशी का समन जारी किया था यह 2018 का मामला है जब एक रैली के दौरान अमित शाह ने अभिषेक बनर्जी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और इसी पर अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह पर मानहानि का दावा कर दिया था और उसके बाद केस कर दिया था इसी तरह शुक्रवार को बंगाल पुलिस ने बीजेपी के नेता पामेला गोस्वामी को कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था पुलिस के अनुसार पामेला के पास से 10 लाख रुपए की 90 ग्राम कोकीन मिली थी और इसे लेकर बीजेपी ने यह कहा था कि तृणमूल की सरकार में उनके हजारों समर्थकों और नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया गया इसलिए सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई का शिकंजा इसी बदला पॉलिटिक्स का एक एक्सटेंशन है और क्या इससे ममता बनर्जी टेंशन में होंगी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपनी रैलियों में अभिषेक बनर्जी का नाम ले रहे हैं और इसी के सहारे ममता बनर्जी को भी जमकर घेर रहे हैं सीबीआई के एक्शन के बाद अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा और बीजेपी किस तरह से सीबीआई के एक्शन का बचाव कर रही है ये मामला क्या है जिसमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई पूछताछ करने के लिए बेचैन है और जिसमें शायद आगे अभिषेक बनर्जी का भी नंबर आ जाए ये आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं तो बोले चमकाते धमकाते हैं सामने दाड़े एक फांसी मंच कर मृत्युबरण करता में ममता बनार्जी के भतीजे अभिषेक बनार्जी का घर है दोपहर को अचानक यहाँ हलचल बढ़ गई सीबीआई की एक टीम नोटिस लेकर पहुंची थी सीबीआई को अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करनी थी ये मामला बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई की जांच का है पिछले साल से सीबीआई इसकी छानबीन कर रही कोयला तस्करी के किंगपिन अनूप लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ ये आरोप है की अनूप लाला ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में हुए जो बैंक अकाउंट विदेश में ये सब क्लियर करने के लिए ही सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए पहुंची। रुजिरा बनर्जी का जो किरदार है जो रोल है जो सीबीआई कह रही है कि शी अपीयर्स टू बी अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस जो कि ये जो कोल स्मगलिंग केस है इसीलिए अंडर सेक्शन 160 सिक्सटी ऑफ द सीआरपीसी ये नोटिस उनको सर्व किया गया है और हमारी जो सूत्रों से बात हो रही है नई दिल्ली में सी बी आई हेडक्वार्टर्स में उनका कहना है कि अभी भी तीन अफसर मौजूद है क्योंकि नोटिस है आज की क्वेश्चनिंग का आपको हमारे सामने आज मौजूद रहना है दोपहर के तीन बजे तीन तो बज चुके पर वो अभी भी शायद अंदर है सी बी आई के तीन अफसर कुछ घंटों तक वहां रुके रहे लेकिन रुजिरा नरूला से पूछताछ नहीं हो पाई सीबीआई के शिकंजे के बीच अभिषेक बनर्जी बेचैन हो गए उन्होंने ट्वीट किया दोपहर दो, दो बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम पर नोटिस दिया है हमें कानून पर भरोसा है लेकिन अगर वो सोचते हैं कि इन हथकंडो ऐसी हमें डराया जा सकता है तो वो गलत फहमी में है हम वो नहीं जिन्हें कभी झुकाया जा सके अभिषेक बनर्जी ने बदले की राजनीति का आरोप लगाया पूरी टीएमसी उनके पीछे खड़ी हो गई। सीबीआई की टाइमिंग पर सवाल उठाए ये कहा कि जांच एजेंसियां अब बीजेपी ऑफिस बन गई हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया पेर बैटर मोतन सामने दाड़ी राजनैतिक भाव मोकबिला करते बाड़ी माँ बोन के टेने मोकबिला नार कारण महिला सामने नहीं मोकबिला करे कारा कपुरुष बीजेपी कपुरुष अनुशासित बढ़िया काम करने देना चाहिए लेकिन हम लोग का ये देखिए यहाँ सबको मालूम है 
एक पुल स्मगलिंग सैंड स्मगलिंग स्टोन स्मगलिंग और गाउ तस्करी गाय का तस्करी इस सभी में गोलाबाज भाई को और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है तो सबको मालूम है सीबीआई को कार्रवाई करना है देश में लॉ है आय जो लॉ है जो है आइन जो है उसके रास्ते में चलेंगे और कान अगर पकड़ के आप खींचेंगे तो माथा तक तो पहुंचेगी वही हुआ है बंगाल भी यही चाहती है लेकिन देखने वाली बात है कि यहां से अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो कहां तक पहुंचती है बीजेपी का जवाब ये है कि सीबीआई के पास तथ्य होंगे तभी वो अभिषेक बनर्जी की पत्नी ऐसी पूछताछ करना चाहती बिना तथ्य वो अभिषेक बनर्जी के घर क्यूँ जाएगी कोयला तस्करी और गो तस्करी तो कई सालों से बंगाल में चल रही है इससे करोड़ों की काली कमाई भी हुई इसकी जांच भी होनी चाहिए छोटे लोग ही नहीं बड़े चेहरे भी सामने आने चाहिए क्योंकि तो बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना पर ये एक इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहा है की के केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं ये जाँच आज की नहीं है पहले इनकी पार्टी के लोगो ने मुझे कागजात दिए थे वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की अब सच चाहे जो हो लेकिन टीएमसी तो यही कहेगी कि ये बदले की राजनीति एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है वो भी तब जबकि चुनाव सामने और अभिषेक बनर्जी के नाम पर तो बीजेपी पहले से ही हमलावर है ममता भी जवाब दे रही है का एक ही नारा है भतीजा बढ़ाओ भतीजे के कल्याण के अलावे टी के मन में और कोई कल्याण नहीं मित्रों नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय सबका साथ सबका विकास बंगाल की इस राजनीति में पहले से बहुत आग है अब ममता के भतीजे और बहु पर एक्शन ने राजनीति की आग में एक तरह से पेट्रोल छिड़क दिया है कोलकाता से पॉलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को भी नोटिस दिया है उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने जिस कोल तस्करी मामले की बात हो रही है उसमें ममता के भतीजे अभिषेक की फैमिली का नाम क्यों आ रहा है ये पूरा मामला क्या है इसे भी समझने की जरूरत है सीबीआई उस अवैध कमाई की जांच कर रही है जो अवैध कमाई बंगाल की कोयला खदानों से अवैध खनन और उसके बाद कोयले की तस्करी से हुई आसनसोल दुर्गापुर पुरुलिया बांगुरा जैसी जगहों पर कोयला खदानें हैं जहां से अवैध ढंग से कोयले को निकाला गया और इन्हें ट्रकों में भरकर बाहर भेज दिया गया इसी में हजारों करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई इसमें कोयला माफिया अनूप मांझी और फलाला सबसे बड़ा आरोपी है सीबीआई ने लाला के खिलाफ एफ भी दर्ज की है लाला फिलहाल फरार चल रहा है लाला के अलावा दूसरा आरोपी विनय मिश्रा है जिसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी बताया जाता है दो दिन पहले भी इस मामले में सीबीआई ने तेरह जगहों पर छापे मारे थे विनय मिश्रा भी लाला की तरह फरार चल रहा है बीजेपी ये बड़े आरोप टीएमसी पर लगातार लगा रही है कि मवेशी तस्करी और कोयला तस्करी से अवैध कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा टीएमसी के नेताओं के पास जाता रहा है और इसी में वो अभिषेक बनर्जी का नाम भी ले रही है लेकिन टीएमसी इसे सीधे सीधे बदले की राजनीति बता रही है टीएमसी ने कहा है कि जांच एजेंसियों को बीजेपी राजनीतिक हथियार बना रही है खासतौर से सीबीआई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को यह चैलेंज कर दिया कि हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना आसान नहीं ये डराने वाले हथकंडे हैं और इनसे हम डरने वाले नहीं दिल्ली को नेता बांगाली मेरुदंड भेगे दी है जानी लेकिन बंगाल के इस राजनीति के बीच बीजेपी अपने अगले मिशन के लिए भी तैयार है बंगाल के साथ साथ केरल की भी बारी है और बीजेपी ने केरल के लिए बड़ी तैयारी कर ली है लेफ्ट के कले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारकर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है केरल में हिंदुत्व के मुद्दों की जमीन बीजेपी को आरएसएस से मिली जिसने जमीनी पकड़ बनाई और जमीनी संघर्ष में अपने 300 कार्यकर्ताओं की जान भी गवाई अब बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर केरल के विधानसभा चुनाव में आक्रामक राजनीति करने की जा रही है केरल में बीजेपी का गेम प्लान क्या है 
कैसे बीजेपी ने केरल में बारी बारी से सत्ता में आने वाली एलडीएफ और यूडीएफ के खिलाफ एक रणनीति बनाई है आइए पूरी रणनीति हम आपको बताते हैं केरल में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा और योगी आदित्यनाथ से शुरुआत कुछ समझाने की जरूरत नहीं सीधा संदेश यूपी से केरल जाकर योगी ने चुनाव का माहौल और एजेंडा सेट कर दिया है जिहाद के बारे में यहाँ की न्यायालय ने दो हजार नौ में इस बात को स्पष्ट किया था कि लव जिहाद केवल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है उस सब के बावजूद यहाँ की सरकार सोई हुई है उसे चिंता नहीं है न सुरक्षा की और न ही इसकी आड़ में केरल के खिलाफ और देश के खिलाफ की जा रही साजिश के बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है हम सबको इसके खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा और इसीलिए आज केरल की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी कासरगोड में रैली में लव जिहाद का मुद्दा और लेफ्ट की सरकार पर तीखा हमला बीजेपी का चुनावी एजेंडा और टारगेट क्लियर है हिंदुत्व की राजनीति से लेफ्ट का आखिरी किला भी ध्वस्त करना है केरल में लेफ्ट की एलडीएफ और कांग्रेस की यूडीएफ के बीच सत्ता बदलती रहती है लेकिन अब बीजेपी खुद को इन दोनों के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है केरल में सत्ताईस मुस्लिम अठारह ईसाई और पचपन फीसदी हिंदू तो लव जिहाद जैसे मुद्दों पर हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति का प्रयोग बीजेपी यहां भी कर रही है इसी केरल की धरती पर दो हजार नौ में केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने लव जिहाद की समस्या की ओर यहां की सरकार का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन यहां की सरकार लव जिहाद के नाम पर प्रारंभ की जा रही यहाँ की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कानून नहीं बना पाई लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही केस आए थे नव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बना करके हम लोगों ने इसे तत्व के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया है बीजेपी के लिए केरल मिशन इम्पॉसिबल की तरह जरूर है लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने यहाँ बहुत जोर लगाया है इस साल चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी बड़ी है और टारगेट भी बड़ा है 140 विधानसभा सीटों वाले केरल में 2016 के चुनाव में बीजेपी को करीब 10 प्रतिशत वोट और एक सीट ही मिली थी इस बार बीजेपी का टारगेट वोट प्रतिशत को 25 फीसदी तक ले जाने का है करीब बावन फीसदी सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का लक्ष्य वोट शेयर का पच्चीस प्रतिशत तक हासिल करने का है कम ऐसी कम अठारह सीटें ऐसी है जहाँ पार्टी को लगता है कि अगर सही कैंडिडेट उतारे गए तो जीतने की संभावना बनती है यहां की वर्तमान सरकार कैसे जनभावना के साथ प्रकट कर रही है सबरी माला प्रकट का एक उदाहरण है एक तरफ सबरी माला के नाम पर जनभावना का कार्य यहां की सरकार करती है और दूसरी तरफ यहां पर कुछ ऐसे संगठनों को राजकता फैलाने की चूट सरेआम की जाती है जो यहां के मंदिरों और चर्चों पर हमला करके जनभावना के साथ निर्माण करते हैं केरल में बीजेपी के पास बड़े चेहरे कम हैं। बीजेपी ने इसीलिए केरल चुनाव से ठीक पहले मेट्रोमैन ई श्रीधरन जैसे चेहरों को जोड़ा है वो चुनाव भी लड़ सकते हैं और बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा बनने को भी तैयार है आज तक ब्यूरो बेशक चीन पेंगोंग से पीछे हट गया हो लेकिन अभी भी चार ऐसे केंद्र हैं जहां पर चीन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है दोनों देशों के बीच कमांडर्स के बीच दसवें दौर की बैठक में भारत ने चीन से गोगरा हॉट स्प्रिंग देपसांग और डमचौक से पहले वाली स्थिति बहाल करने को कहा देपसांग वो इलाका है जो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी के लिए खास है मई से लेकर अब तक चीन और भारत के बीच एलएसी पर जो तनाव चल रहा है उसकी जड़ में देपसांग इलाके से गुजरने वाली सड़क है जिसे कहते हैं दौलत बेग ओल्डी रोड 
ये सड़क एल के साथ साथ बन रही है इसे भारत बहुत तेजी से बना रहा है और बस यही बात चीन को बुरी तरह से चुपती है यही कारण है कि देव सांग पर गतिरोध बना हुआ है उधर कल की बातचीत के बाद दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स ने बैठक जारी रखने पर तो सहमति जता दी और सभी मुद्दों को बातचीत से सुलझाने का इरादा भी मजबूत इरादा व्यक्त किया भले ही पेंगोंग में चीन और भारत की सेना अपनी अपनी फॉरवर्ड पोस्ट से पीछे हट गई हो लेकिन तनाव के कई केंद्र अभी भी बने हुए हैं बनते बिगड़ते माहौल के बीच अब तक 10 राउंड की कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है कल की बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन कर रहे थे वही चीन की तरफ ऐसी आर्मी की दक्षिण ईस्ट सिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मेजर जनरल लियु लिन बातचीत में शामिल हुए सोलह घंटे चली इस बैठक में इस इंगेजमेंट के दूसरे चरण पर चर्चा हुई भारत की मांग है कि चीन तुरंत गोगरा हॉट स्प्रिंग देवसान और डेमचौक से अपने सैनिकों को वापस बुलाए लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गोगरा और हॉट स्प्रिंग को लेकर तो सहमति बनती दिखी लेकिन सामरिक महत्व वाले देवसांग और डेमचौक पर गतिरोध बना हुआ है चीन के मोल्डो बॉर्डर मीटिंग प्वाइंट में लगभग सोलह घंटों तक चली बातचीत के बाद भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच आम सहमति बनी है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर अपने सिपाहियों को पीछे हटाने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है लेकिन अभी तक डेपसांग से लेकर डेमचौक तक सिपाहियों को पीछे हटाने की बात पर आम सहमति नहीं बन पाई है सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय सेना ने चीन को साफ कर दिया कि एल के आसपास सैनिक जमावड़ा कम करने से दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा दोनों सेना को पहले से तय एल का सम्मान करना होगा और गोगरा हॉट स्प्रिंग की तरह ही देवसांग और डेमचौक पर पहले के हालात बनाने होंगे चीन अभी देवसांग और डेमचौक के इलाके में सेना की पेट्रोलिंग करने से रोकता है ये मैसेज उसको बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हो गया है कि हम एल के ऊपर स्टेटस को को यूनिलैटरी उनको चेंज करने नहीं देंगे स्पेशली यूजिंग ऑफ फोर्स ये उसने हर इलाके में जो हमारी कार्रवाई थी उसको क्लियर समझ आ गया है उसको ये भी समझ आ गया है कि जो उसने ये कार्रवाई की वो उसका एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन था बड़ा विवाद डेपसैंग को लेकर है जहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड के मुताबिक भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ है सबसे बड़ा विवाद इसी को लेकर है और संभवतः इसके लिए कुछ और दौर की वार्ताओं की आवश्यकता होगी न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी और राजनयिक स्तर पर भी दरअसल चीन के इरादे दौलत पे गोल्डी और देवसांग सेक्टर में दबदबा कायम करने का है लेकिन भारत जानता है कि चीन की साजिशों को चकनाचूर करने के लिए दौलत पे गोल्डी की भूमिका बहुत बड़ी है ये एक सामरिक महत्व वाली लोकेशन है दौलत पे गोल्डी से भारत काराकोरम अक्साई चीन गिलगित पाल्टिस्तान तक चीन के मंसूबों को रोकने और एल पर चीन को नाकाम करने में सक्षम है यही वजह है कि चीन इस पोजीशन से पीछे हटने को अब तक तैयार नहीं हुआ है टेंथ राउंड ऑफ कोर कमांडर लेवल टॉक्स जो मोल्डो गैरिसन में संपन्न हुए तकरीबन सोलह घंटे चले दोनों देशों ने फेज वन के डिसंगेजमेंट के ऊपर संतोष प्रकट किया है और उम्मीद जताई है कि आगे भी इसी तरीके से बातचीत वो करते रहेंगे और बाकी फ्रिक्शन पॉइंट्स को भी इसी तरीके से सुलझाया जाएगा भारत लेह से दौलत पे गोल्डी तक सड़क बनाने में जितनी तेजी से जुटा है चीन के अंदर असुरक्षा की भावना उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है ये सड़क बन गई तो लेह से सिर्फ आठ घंटे में दौलत बेगोल्डी तक पहुंचा जा सकता है इसका काम कई जगह अंतिम स्तर तक पहुंच गया है इससे हवा से लेकर जमीन तक भारत का सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत हो जाएगा समझ गए होंगे आप कि आखिर क्यों चीन की बेचैनी बढ़ी हुई है क्यों चीन रोड़े अटका रहा है आखिरकार लंबे विवाद के बीच लद्दाख में पेंगुंग झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों छोर से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में वापस अपनी जगह पर लौटने का काम पूरा हो गया है लेकिन अभी देवसांग 
डोगरा पोस्ट समेत कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों सेनाओं को अपनी जगह पर वापस लौटना है ऐसे में दसवें दौर की फोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद फिलहाल दोनों सेनाओं के बीच में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि अभी बातचीत का दौर और लंबा हो सकता है गौरव सावंत के साथ मंजित नेगी दिल्ली आज तक सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा और बेहद जोखिम भरा जंगी मोर्चा हो या फिर लद्दाख का गलवान सेना के जवान कठिन परिस्थितियों में सीमा पर हमेशा तैनात रहते हैं हौसला तोड़ देने वाली बर्फीली ठंड के बीच पूरी मुस्तैदी से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम हमारे जवान करते हैं स्थिति यह है कि हमारे जवान सिर्फ चीन और पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि ठंड से हर पल लड़ते रहते हैं सर्दियों में शून्य से पच्चीस से तीस डिग्री नीचे तक दिन रात चौकसी करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है चुनौतियों से निपटने के लिए तमाम सहूलियत मुहा कराने के बावजूद सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है इंजीनियर और समाज सेवी सोनम वांगचुक ने अपनी कोशिशों से इन स्थितियों का सामना कर रहे हमारे जवानों की जिंदगी को कुछ और बेहतर करने की कोशिश की है सोनम वांगचुक ने एक ऐसा टेंट तैयार किया है जो माइनस पच्चीस डिग्री तापमान में भी जवानों को गर्म रखता है सबसे खास बात यह है कि विशेष तौर पर बनाए गए इन टेंट्स को गर्म रखने के लिए आपको किसी हीटर की जरूरत नहीं है इस रिपोर्ट में आप इस क्रांतिकारी बदलाव को समझ सकेंगे हम आपको यह भी बता दें कि सोनम वांगचुक वही शख्स हैं जिन पर सुपर हिट फिल्म थ्री इडियट्स का चरित्र गढ़ा गया था इस फिल्म में आमिर खान का कैरेक्टर सोनम वांगचुक से प्रभावित था यह फिल्म आपने देखी होगी बेंगोंग से चीन ने तंबू खा लिए भारतीय सेना बैरक में लौटने लगी दोनों देशों के बीच कमांडरों की बातचीत का असर दिखने लगा लेकिन कौन भूल सकता है शून्य से 30 डिग्री नीचे भीषण सर्दी में जाबाज जवानों की सरहद पर चौकसी चीन से जोरदार मुकाबला यह वजह है कि इंजीनियर और समाज सेवी सोनम वांगचू ने एक क्रांतिकारी बदलाव के साथ सैनिकों के लिए एक खास टेंट बनाया है जो ठंड से लड़ने के लिए बेहद कारगर है इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो ये कह सकते हैं कि ठंड से मुकाबला करने के लिए ये इंडियन आर्मी के लिए किसी कवच की तरह है दावा ये है कि टेंट के अंदर हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा भले ही बाहर माइनस डिग्री सेल्सियस वाली ठंड छूना पड़ रही है इस समय हम लोग लद्दाख में हैं लगभग पौने बारह हजार फीट की ऊंचाई पर और तापमान शून्य से छह डिग्री नीचे है रात में शून्य से चौदह पंद्रह डिग्री नीचे हो जाता है लेकिन इंजीनियर इनोवेटर सोनम वांगचुक ने लेह में एक लद्दाख टेंट बनाया है भारतीय सेना के लिए यह लद्दाख टेंट बनाया गया है और इसमें तापमान रात में भी पंद्रह डिग्री माइनस पंद्रह बाहर है पंद्रह डिग्री इसके अंदर रहेगा सबसे खास बात यह है कि इस टेंट को गर्म रखने के लिए ना तो बिजली लगेगी ना ही मिट्टी के तेल से चलने वाले हीटर का इस्तेमाल होगा यानी ये बिल्कुल ग्रीन टेंट है सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट की खासियत यह है कि ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है जहाँ प्रदूषण होने की कोई संभावना नहीं है इसमें किसी भी तरह की बिजली या सोलर पावर की जरूरत नहीं है इसको गर्म करने के लिए दिन भर सूर्य की रोशनी से ये अंदर गर्मी लेता है इसमें पानी है जिस तरह से जब हमको ठंड लगती है तो हम रजाई ओढ़ लेते हैं तो एक तरह से ये रजाई के रूप में ये टेंट है और इसमें हीट इसमें जो गर्मी है दिन भर सूर्य की वो गर्मी वो ट्रैप हो जाती है इसके अंदर रह जाती है और 12 से 14 घंटे तक ये रात के समय गर्म रहेगा और अगले दिन सूर्योदय पर फिर गर्म होना शुरू हो जाएगा पैसिव सोलर हीटेड टेंट दो हिस्से में बनाया गया है आगे का हिस्सा ग्रीन हाउस कहा जाता है यानी यहाँ से सूरज की गर्मी टेंट के अंदर तक पहुँचती है 
वही दूसरा हिस्सा शयन कक्ष है जिसका इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता है टेंट को गर्म रखने के लिए खास सोलर तकनीक और सामानों का इस्तेमाल हुआ है ये पूरा टेंट कैसे गर्म रहता है इसके तीन तरीके हैं एक है कि दक्षिण दिशा से सूरज की किरणें आए जैसे इधर आ रही हैं वैसे ही ये जो दीवार है ये इसका दूसरा हिस्सा है पहला हिस्सा दक्षिण से धूप आए दूसरा हिस्सा वो धूप इस दीवार में जो ये शयन कक्ष की दीवार देख रहे हैं वो एक हीट बैंक है इसमें वो गर्मी जमा होकर रहे ताकि वो रात को उपलब्ध हो जबकि गर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो दिन की गर्मी रात तक इस दीवार में कैद रहे या जमा रहे संचित रहे ये इस दीवार में हम पानी का प्रयोग करते हैं और भी कुछ मटेरियल्स का और इसको पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी परतों से ढका गया है जिसमें से धूप जा सकती है मगर गर्मी वापस ना आए मिलिट्री टेंट का इस्तेमाल बेहद आसान है इसे कहीं भी झटपट लगाया जा सकता है पहाड़ों पर भी इसके इस्तेमाल में दिक्कत नहीं होगी टेंट को खोलते वक्त पूरा टेंट 30 से 40 हिस्से में बढ़ जाता है हर हिस्से का वजन 30 किलो से कम होगा यानी लगाने निकालने और जगह बदलते वक्त ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस सोलर टेंट के डिजाइन में हमने ये ध्यान में रखा कि इसे पोर्टेबल रखना चाहिए ताकि ये कहीं भी ले जाया जा सके और ऊंचे पहाड़ों में खासकर जो रेजांगला और ब्लैक टॉप हिल उनको नजर में रख के या फिर सियाचन ग्लेशियर उनको नजर में रख के बनाया गया है सबसे खास बात ये है कि पैसिव सोलर हीटेड टेंट पूरी तरह मेड इन इंडिया है टेंट लद्दाख में ही बनाया गया है यानी इस तकनीक ऐसी लैस टेंट को यूरोप अमेरिका और रूस ऐसी अब खरीदने की जरूरत नहीं है सारा का सारा इसमें जो सामान इस्तेमाल किया गया है वो स्वदेशी है भारत में ही या जैसे सोनम वांगचुक का कहना है लद्दाख में ही ये पूरा सामान बना है हालांकि अभी इस टेंट को लेकर सेना ने कोई फैसला नहीं लिया है सूत्रों के मुताबिक सेना इस टेंट का परीक्षण करेगी और जरूरत होने पर बदलाव भी किए जाएंगे लेकिन अच्छी बात यह है की लद्दाख में भीषण ठंड ऐसी लड़ने में हमारे जवानों के लिए ये अच्छा विकल्प साबित हो सकता है से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो आगे बढ़ते हैं पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है आज यूपी पुलिस ने दिल्ली के शाहीन बाग समेत पीएफआई के तीन ठिकानों पर छापे मारे सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के तार पी से जुड़े होने के पुख्ता सबूत जुटा लिए नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में देश को हिंसा की आग में झोंकने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है साल भर पहले जो शाहीन बाग नागरिकता कानून के विरोध का केंद्र बना हुआ था आज उसी शाहीन बाग में यूपीएसटीएफ की छापेमारी से हड़कंप मच गया यूपीएसटीएफ की टीम शाहीन बाग में सीधे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पी के दफ्तर पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी सी एनआरसी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा भड़की उसके पीछे पीएफआई की ही साजिश मानी जाती है हाल ही में यूपीएसटीएफ पीएफआई स्टूडेंट विंग के रऊफ शरीफ को केरल से प्रोडक्शन वारंट लेकर आई है रऊफ शरीफ पर हाथरस कांड के बाद हिंसा के साजिश रचने का आरोप है रऊफ शरीफ ऐसी पूछताछ के बाद आज यू ने पी के तीन ठिकानों आरोप छापेमारी की उन पर यह भी आरोप है कि हाथरस की घटना के बाद दरअसल हिंसा फैलाने की साजिश थी जिसमें फंडिंग का भी मामला था और इन तमाम जांच के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में भी एन के दौरान जिसमें पीएफआई के रोल की जांच कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे में फंडिंग कहां से हुई थी और इन सब मामलों की जाँच के लिए मथुरा में जो मामला दर्ज है सबसे पहले सर्च वारंट ले करके और यहाँ पर आज यूपीएसटीएफ की टीम पहुंची थी चार दिन पहले भी यूपी पुलिस ने पीएफआई के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया था जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ को दहलाने की साजिश रच रहे थे और इनके पास से विस्फोटक भी बरामद हुए थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके पास से हाई एक्सप्लोसिव डेटोनेटर 
वेपन और महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए हैं और इनके निशाने पे महत्वपूर्ण लोग थे और इनका मुख्य उद्देश्य नए उम्र के लड़कों को ब्रेन वॉश करके उनके द्वारा हिंसा फैलाना महत्वपूर्ण लोगों की हत्या कराना इत्यादि शामिल है दिल्ली दंगे समेत हिंसा की कई वारदातों में पीएफआई संगठन का नाम सामने आ चुका है ऐसे में ये संगठन पहले ही गृह मंत्रालय के रडार पर है इस बीच यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस इस संगठन के खतरनाक नेटवर्क का खुलासा करने में लगी हुई है ताकि हिंसा की कोई साजिश कामयाब ना हो सके दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक के नमस्कार मैं हूं अंजना ओम कश्यप हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें